Hi friends, this is our channel Score Max. We are going to talk about steel structures and classes. I think this is steel structures and last lecture video. So, if you want to listen to the video, you can add useful points. We are going to talk about the video. We are going to talk about stresses. So, we are going to talk about the specification. Next, we are going to talk about the analysis of exam point of view. We are going to talk about the concept. Jadi detail so na, inilah yang baru jalan kan, orang orang kita clear pan lah, ada insult itu, ini video ada terkaya, so anda detail tu, pahang kan, kandi pun ada use pelar kau, sehari bangga ini pun, amlora video kula pola, so nama pat terkau, stress na inna, adalah nama pono video le pat aje, so ini lah ina pakai pola, na cantilever stresses, or idealized stress cantilever beam, so all top members are subjected to tension. And bottom members are subjected to compression. அப்படின் சொல்லிருக்காங்க. So, இது ஏன் add பண்ணிருக்கேன் அப்படினா, Suppose இந்த questions வந்தாலும் நம்ம் எடுதாம் இருக்கு குடாயிருதில்லியா, ஒரு idea காகதாம். So, cantilever stresses நா, அது எல்லா top members நம்மிலைக்கு tension ஆவும், bottom members நம்மிலைக்கு compression ஆவும் இருக்கும். அதுதா regular நம்மிலோட ओके वाट टाइ आप दी ना इन्ना निगल योजना को डाय दे टाइ ना इंगल रूफ स्ट्रेसेस ला टेंशन मेंबर आता टाइ आप दीन सोल्वो कंप्रेशन मेंबर आवं दे स्ट्रेट आप दीन सोल्वो एंड कैंटलीवर पीम मेन रिन्फोर्समेंट दैट दैट मेन टेंशन रिन्फोर्समेंट आल प्रोवाइडेड आप बो द न्यूट्रल एक्सिस तो न्यू इंगन अब बात तो देख कैंडली वस्त्र सिस्टल टॉप ले टेंशन रखो आप दी ना आधे तो इंगे कुर्त्र कांगे दैट मीन न्यूट्रल एक्सिस को मैला टेंशन आ रखो की लव अंदर नमले का कंप्रेशन आ रखो ओके और अलग क्लियर आने आने इंगन नानी के ना नेक्स्ट पार्क लाम स्पेसिफिकेशन ऑफ लोड ऑन स्ट्रेसेस ओके सो इन द लोड ऑर्डर इन द स्पेसिफिकेशन मटर जस्ट अ रोवर टू पानी कोंगे इफ स्लोप ऑफ स्ट्रेसेस इस लेस देन हंड्रेड सो इधर वंदे हंड्रेड करी आजे इफ स्लोप ऑफ स्ट्रेसेस लेस देन टेन डिग्री सो क्या वाला हमलोग के तेरी हों ओवर स्ट्रेसेस लियो स्लोप रखो सो आंधा माध्यम टेन डिग्री उटा कमी आता था ना तो डर लाइव लोड वंदे जीरो पॉइंट सेवन फाइव किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सो लाइव लोड और डर स्पेसिफिकेशन आधे इफ स्लोप स्ट्रेसेस इस मोर देन टेन डिग्री अब डी रहता था ना लाइव लोड वंदे जीरो पॉइंट सेवन फाइव टू जीरो पॉइंट टू बट दैट मीन टेन टू आह अंदर अंदर टेन डिग्री के मेल रख को मोड़े हम लोग कहने आ रखो हम डी ना Mile 50 degree then snow load need not be considered because snow will slip from the roof surface itself இதலாம் நம்ம் எதுக்காக பார்க்கிறோம் பிடினாம் மாலந்து snow விலிது நம்ம் roof வே வந்து ஒரு inclined surface தாம் நாம் விண்ணப் பார்க்கம் ஒது live loadல் 10 degree வருக்கும் நாம் பார்த்தோம் சு பே 50 degree விடம் மால் அருந்து நாம் நம்மலோட ஒரு steepாதா இருக்கும் slope வந்து கரட்டா இருக்கும் சு அப்பா வந்து என்னாகும் நம்மலோட snow வந்தா கீர் வந்து அதுவே sleep मेंशन पाने नो, नम्बर लोड डिज़नाइन ऐड पाने नो ना आपसे ये करी आते। डेड लोड ना इन्नन पाक लाम, सो आज मतलब आते हैं क्या स्पेसिंग ऑफ़ स्ट्रेसेस इस फोर मीटर और पिच ऑफ़ स्ट्रेसेस इस वन इस टू फोर दें सेल्फ़ वेट ऑफ़ स्ट्रेस में भी टेक ना साबित करते कांगर। स्पेसिंग वंदे नम्बरों को फोर स्ट्रेसोर का स्पैन पोर्टेन हम लोग डेड लोड वंदे वेरिया को, सो अध केजी पर मीटर स्क्वायर ऑफ प्लेन एरिया, ओके, सो वेर प्लेन एरिया वंदे इन्हें ना स्पेसिंग इनटू स्पैन, अगर हम लोग का स्पेसिंग ये वालों को दैट मीन अ फोर मीटर ना फोर मीटर इनटू तो डे स्पैन, ओके वाह, सो इतना डेड लोड का ना so next one is specification of stresses lab. Economical spacing of stresses is the spacing that make overall cost of stresses per lean and roof covering of minimum value. So the economical spacing, we will talk about T is equal to 2P plus R. So where T is T is equal to economical, we will talk about cost. Cost is equal to what we will talk about. T is equal to the cost. P is equal to the cost of per lean. So, P is equal to the cost of per lean. 
ஸோ நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் பொருள் நெக்ஸ்ட் ஆர்ன்றது காஸ்ட் ஆஃப் ரூஃபிங் இது வந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா எக்கனாமிக்கலாக நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஒன்று பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன காஸ்ட் அப்படின்றத தான் பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து அந்த காஸ்ட் எஃபிஷியண்ட்டை வந்து நம்ம கேலக்குலேட் பண்ணுவோம் பீன்றது அந்த பொருளினோட காஸ்ட் ஆர்ன்றது ரூஃபிங்கோட காஸ்ட் பொருளின் ஹரிசாண்டல் பீம் ஸ்பேசிங் பிட்வீன் த டூ அட்ஜஸ்டன் ட்ரெஸ்ஸஸ் தே மே பி டிசைன்ட் அஸ் கேண்ட் லிவர் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் ஆர் கண்டினியூஸ் பீம் பட் ஐஎஸ் எடிட்டண்ட் ரெக்கமெண்ட் தட் பர்லின்ஸ் ஆர் டிசைன்டட் டு கண்டினியூஸ் பீம் ஸோ இந்த ஒரு ஐஎஸ் ரெக்கமெண்டேஷனுக்காக தான் இந்த பாயிண்ட் நான் ஆட் பண்ணால் ஆல்ரெடி பர்லின் நம்ம என்னன்றத போன வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இத்தனை டிசைனில் வந்து நம்ம வந்து பர்லின் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சாலும் ஐஎஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது வந்து என்னென்னா கண்டினியூஸ் பீமாக தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க பர்லினா என்ன ஒரு ஹரிசாண்டல் பீம் ஸோ நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்க ஸ்பேன் அந்த கேப் அந்த கேப் கனெக்ட் பண்ணி லோட் கேரி பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் பர்லின் ஸோ இது வந்து கண்டினியூஸ் பீமாக வந்து டிசைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்றது ஸ்பெஷல்ல இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பிளாஸ்டிக் அனலைசிஸ் இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எல்லா பாயிண்ட்ஸ் இல்லை கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து நம்ம கிளாஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பிளாஸ்டிக் அனலைசிஸ் அண்ட் டிசைன் ஆஃப் எ ஸ்ட்ரக்சர் த அல்டிமேட் லோட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஸ் எ ஹோல் இஸ் ரெக்கார்டட் ஆஸ் டிசைன் கிரைட்டேரியன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எதுக்காக நம்ம பிளாஸ்டிக் அனலைசிஸ் பண்ணுறோம்னா ஸோ நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சரை டோட்டலாக அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டிசைன் பண்ணுறோம் எந்த அளவுக்கு லோட் வருது ஸ்ட்ரக்சர் எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இங்கே வந்து நம்ம நம்மளோட ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் டிசைன் பண்ணுறதும் பிளாஸ்டிக் அனலைஸ் பண்ணுறதும் நம்மளுக்கு ஒரு ரெண்டுமே வந்து ஒரு ஒரு மெயினான கிரைடேரியா நம்ம வந்து பீம் ஸோ மற்ற ஆசிஸில் நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக் அனலைசிஸ் பற்றி பார்த்துருக்க மாட்டோம் பட் இங்கே வந்து இது ரொம்ப முக்கியமான காம்பனண்ட் அப்படின்றது தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க திஸ் மெத்தட் இஸ் ரேப்பிட் அண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் யர் ரேஷ்னல் அப்ரோச் ஃபார் அனலைசஸ் ஆஃப் எ ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே ஒரு ரேப்பிடாக ஒரு ரேஷ்னலான ஒரு அப்ரோச் நம்மளுக்கு இது கொடுக்கு பிளாஸ்டிக் அனலைசஸ் அண்ட் டிசைன் ஹேஸ் இட்ஸ் மெயின் அப்ளிகேஷன் இந்த அனலைசஸ் அண்ட் டிசைன் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக்கலி இன்டிடர்மெண்ட் ஃப்ரேம்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த பிளாஸ்டிக் அனலைசிஸ் பார்த்திங்கனாலும் இது எங்கே மெயினாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா டிசைன் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக்கலி இன்டிடர்மெண்ட் ஃப்ரேம்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு ரேஷியோ ஆஃப் பிளாஸ்டிக் மொமெண்ட் டு த ஹீல்டு மொமெண்ட் இஸ் நோனா ஷேப் ஃபேக்டர் இந்த ஃபேக்டர் ஷேப் ஃபேக்டர் வந்து ஒவ்வொரு நம்மளோட ஷேப்ஸுக்கு வந்து ஒவ்வொரு வேல்யூ இருக்கும் அது கண்டிப்பாக கொஷின் கேட்பாங்க ஸ்டீலில் அந்த கொஷின் இல்லாத ஒரு கொஷின் பேப்பராக இருக்காது மோஸ்ட்டாக நைன்ட்டி பர்சன்ட் கண்டிப்பாக எல்லா கொஷின்ஸ்லையும் இந்த ஷேப் ஃபேக்டர் கொஷின்ஸ் வந்துடும் ஸோ ஷேப் ஃபேக்டர்னால் என்னன்னு சில டைம் கொஷின் கேட்பாங்க என்னென்னா ரேஷியோ ஆஃப் பிளாஸ்டிக் மொமெண்ட் டு த ஈல்டு மொமெண்ட் ஓகேவா நம்மளோட பிளாஸ்டிக் மொமெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஈல்டு என்ன மொமெண்ட் அங்கே இருக்கோ அந்த மொமெண்ட் ஓகேவா ஸோ அது ரெண்டுத்துக்கான ரேஷியோ தான் நம்மளுக்கு ஷேப் ஃபேக்டர் அதே வந்து லோட் ஃபேக்டர் அப்படின்னா என்னென்னா ரேஷியோ ஆஃப் கொலாப்ஸ் லோட் லோட்னால் லோட் பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் அது உங்களுக்கு தெரியும் அது என்னென்னா கொலாப்ஸ் லோட் டு ஒர்க்கிங் லோட் ஓகே ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்டு பிளாஸ்டிக் மொமெண்ட் டு ஈல்டு மொமெண்ட் ஷேப் ஃபேக்டர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒர்க்கிங் தட் மீன் கொலாப்ஸ் லோட் டு ஒர்க்கிங் லோட் ஸோ எங்கே கேட்டாலுமே உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பிளாஸ்டிக் அனலைசிஸில் டியூ டு இன்க்ரீஸ் இன் பெண்டிங் உமெண்ட் ஏ ஸ்டேஜ் வில் பி ரீச்டு வென் ஆல் ஃபைபர்ஸ் வில் பி ஈல்டு ஓகேவா ஸோ ஒரு வந்து ஒரு பெண்டிங் உமெண்ட் நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஒரு கட்டத்தில் நம்ம எல்லா ஃபைபரும் ஈல்ட் ஆகிடும் அந்த லோடை வந்து தாங்கிடும் ஓகேவா த பீம் அட் தி ஸ்டேஜ் ரீச்சஸ் இஸ் மேக்ஸிமம் ரெசிஸ்டிங் கெப்பாசிட்டி எல்லாம் ஈல்ட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன அதோட ஃபுல் லோடு தாங்கிடுச்சு அதோட ரெசிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு அதோட மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி த பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மொதல் ஸ்டிபன்ஸ் ஆன் த லொக்கேஷன் ஆஃப் த பிளாஸ்டிக் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் ஸோ அந்த பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடுலர்ஸ் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த டைம் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே த பிளாஸ்டிக் நியூட்ரல் ஆக்சஸில் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் த பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடுலர்ஸ் இஸ் த சம் ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் ஆன் ஈச் சைட் ஆஃப் த பிளாஸ்டிக் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் விச் மே ஆர் மே நாட் பி ஈக்குவல் மல்டிப்ளைட் பை த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த லோக்கல் சென்ட்ராய்ட் ஆஃப்
உங்களுக்கு வந்து இதில் கான்செப்ட்டு நான் கவர் பண்ணிட்டேன் ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்கோ அதை நான் கவர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இன்னும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக நம்ம பிளாஸ்டிக் அனலைசஸே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் கூட நம்ம படிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு இதில் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது இம்பார்ட்டன் இம்பார்ட்டண்ட்டும் தான் ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதை நான் உங்களுக்கு கவர் பண்ணிட்டேன் ஸோ நம்ம முடிச்சுக்கிட்டு நம்ம ஃப்ரீயாக இருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த டைம் வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் ஒவ்வொரு டாபிக்ஸ் வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கணும் அப்படின்றத நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் பிளாஸ்டிக் அனலைசஸ் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் அதை வந்து நம்ம நல்லா ப்ராடாக பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு இது வந்து ரொம்பவே போதுமானது நம்மளோட எக்ஸாம்ஸ்க்கு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் பிளாஸ்டிக் அனலைஸில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்ட்டு ஈல்டு எலாஸ்டிக் ஹிஞ்ச் இஸ் த லொக்கேஷன் வேர் ஸ்ட்ரக்சர் மெம்பர் இஸ் ஃப்ரீ டு ரொட்டேட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே மெம்பர் கே நாட் ரெசிஸ்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் அட் எலாஸ்டிக் ஹிஞ்ச் லொக்கேஷன் எலாஸ்டிக் ஹிஞ்ச் லொக்கேஷனில் நம்மளோட மெம்பர் எலாஸ்டிக்னாலே அது ரொட்டேட் ஐ மீன் அதோட ரோடு கொடுக்கும் எடுக்கும் அந்த மாதிரி தானே ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரீ டு ரேட் ரொட்டேட்டாக இருக்குது ஸோ அந்த மெம்பர் வந்து நம்மளுக்கு பெண்டிங் மூமெண்ட்டை ரெசிஸ்ட் பண்ணாது எலாஸ்டிக் ஹிஞ்ச் லொக்கேஷனில் அதே பிளாஸ்டிக் லிங்க் ஹிஞ்ச்னால் அதோட ஆப்போசிட் இது ஸ்ட்ரக்சுரல் எலமெண்ட் விச் ஜென்ரலி டெவலப்ஸ் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் பிளாஸ்டிக் அனலைஸ் தான் எங்கே வருது நம்மளோட மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் இருக்கிற இடத்துல தான் வருது ஸோ அது தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பிளாஸ்டிக் ஹிஞ்ச் அந்த எங்கே இருக்குன்னா மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் அந்த சப்போர்ட் எங்கே இருக்கோ அந்த சப்போர்ட்டில் இருக்கலாம் இல்லை மெயின் சென்டரில் இருக்கலாம் அது தான் நம்ம பிளாஸ்டிக் ஹிஞ்ச் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் ஃபார் எ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் சப்ஜெக்டட் டு பாயிண்ட் லோட் த பிளாஸ்டிக் ஹிஞ்ச் வில் அக்கர் அட் த பொசிஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் லோட் பிளாஸ்டிக் ஹிஞ்ச் ஆர் ஜென்ரலி ஃபார்ம் அட் ஃபாலோயிங் பொசிஷன் ஆஃப் எ பீம் பாயிண்ட் அண்டர் கான்சன்ட்ரேட்டட் லோட் என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பாயிண்ட் லோட் சப்ஜெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ பிளாஸ்டிக் ஹிஞ்ச் வந்து நம்மளுக்கு எங்கே இருக்கும்னா அந்த பாயிண்ட் போஷ் பாயிண்ட் லோட் போஷனில் தான் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் இருக்கும் அதான் பிளாஸ்டிக் ஹிஞ்ச் இப்போ பிளாஸ்டிக் ஹிஞ்ச் ஆர் ஜென்ரலி ஃபார்ம் அட் த ஃபாலோயிங் போர்ஷன் ஆஃப் பீம்ஸ் ஸோ எங்கெங்கே இப்போ கான் இப்போ பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் கான்சன்ட்ரேட்டட் லோட்ஸ்னா எங்கே அந்த லோட்ஸ் இருக்கோ அந்த நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஸோ அங்கே தான் வந்து நம்மளுக்கு பிளாஸ்டிக் ஹிஞ்ச் இருக்கும் அப்படின்றத ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அட் சப்போர்ட்ஸ் அட் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் அம் இப்போ வந்து சப்போர்ட்ஸில் நீங்கள் பாயிண்ட் சப்போர்ட்ஸ் அட் த பாயிண்ட்டில் வந்து மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் இருந்ததுன்னா அங்கே வந்து நம்மளுக்கு பிளாஸ்டிக் ஹிஞ்ச் இருக்கும் ஓகே ஸோ இவ்வளோ தான் பிளாஸ்டிக் ஹிஞ்சில் ஒரு காமனான பாயிண்ட்ஸும் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஷேப் ஃபேக்டரில் என்னென்ன எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இம்பார்ட்டன் நான் சொன்னேன் ஸோ நான் ரொம்ப ஒரு டீட்டெயிலாக போகல அது எனக்கே தெரியும் பட் இது நம்மளுக்கு எக்ஸாமுக்கு போதும் ஓகே ஸோ இந்த இந்த டேபிள் வந்து என்னென்னா ஸோ இது வந்து நம்மளோட ஷேப் ஃபேக்டரோட வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகே இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க டெரிவேஷனாக நம்ம பார்க்கலாம் பட் இப்போதைக்கு தேவையில்லை ட்ரையாங்கல் இவ்வளோ தான் கொஷின் கேட்பாங்க ஷேப் ஃபேக்டர் ஆஃப் ட்ரையாங்கல் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்பாங்க அதே போல் ரோம்பஸ் எவ்வளோ அது பாருங்கள் பேஸு ஸோ அதோடய ஷேப் பொறுத்து நம்மளுக்கு ஷேப் ஃபேக்டர் மாறுது ஸோ ட்ரையாங்கல் ஒரு நார்மலான ட்ரையாங்கல் இருக்கும்போது அதோட ட்ரையாங்கலோட ஷேப் ஃபேக்டர் வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஓகே நீங்கள் ஏதாவது ஷார்ட் கட் கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அது வந்து அப் டு யூ ஓகே டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ வந்து ஷேப் ஃபேக்டர் ஆஃப் ட்ரையாங்கல் அது இந்த ட்ரையாங்கலுக்கு டூ ஓகே வெறும் டூ தான் ராம்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் டூ தான் ஸோ இந்த ராம்பஸும் இந்த ட்ரையாங்கலுக்கும் நம்மளோட ஷேப் ஃபேக்டர் டூவாக இருக்குது அது ரெக்டாங்கல் ஸ்கொயர் ஏன் டயக்ராம் தரலன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அது எப்படிலாம் ரெண்டுமே ஒரு சிமெட்ரிக்கலான ஒரு ட ஒரு ஷேப்ன்றதுனால நான் டயக்ராம் கொடுக்கல ரெக்டாங்கல் அண்ட் ஸ்கொயருக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே ரெக்டாங்கல் அண்ட் ஸ்கொயர் சர்க்கிளுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் எயிட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் எயிட் ஓகே ஹேலோ சர்க்கிளுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் த்ரீ ஸோ நீங்கள் எப்படி வேணால் நீங்கள் இதை ஷார்ட் கட் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நான் அகெயின் சொல்கிறேன் ஏன் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன்னா இப்போ நான் என் கூட நீங்களும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு டைம் நான் சொன்னேன்னா நீங்களும் சொல்லுவீ
ஒரு பக்கம் நம்மளோட ஹெல்த் கான்ஷியஸ் ரொம்பவே முக்கியம் அது கூட எந்த அளவுக்கு நம்மளோட டைம் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத முக்கியம் ஸோ நம்ம வீட்டில் எல்லாரையும் நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் ஓகே ஸோ நீங்களும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்களும் ஒரு சில் அவுட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறத விட ஸோ நீங்கள் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்களா உங்கள் கூட இருக்க உங்கள் சிஸ்டரோ பிரதரோ உங்களுக்கு அடுத்து வரவங்க எல்லாருமே வந்து உங்களை பார்த்து ஓகே இட்ஸ் டைம் டு ஒர்க் அப்படின்றத அவங்களும் மைண்டில் வச்சுக்குவாங்க ஸோ நான் அதுக்காக வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் உங்களை நான் நான் படிங்க அப்படின்னு நான் சொல்லலை ஸோ மொபைலுக்கு இந்த மாதிரி டைமில் தான் நம்ம டிவி மொபைலுக்கு வந்து ரொம்பவே அடிக்ட் ஆகும் பிகாஸ் நம்மளுக்கு வேறு டைம் இல்லை ஸோ அந்த டைம் நீங்கள் அடிக்டாக தடுக்கிறதுக்கு நம்ம புக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ஓகே உங்கள்கிட்ட எந்த புக்கு இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ஒரு கோத்ரூ பண்ணுங்கள் ஸோ டைம் வந்து ரொம்ப நீங்கள் வந்து உங்களோட ஒரு ஹேபிட்டை வந்து பில்ட் பண்ணுறதுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போது இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸில் நாம் ஒரு டிசிப்ளினாக கற்றுக்கலாம் ஸோ அப்படி நீங்கள் நான் நீங்கள் நான் ப்ரப்போ பண்ணுறேன் அதெல்லாம் மைண்ட் செட் கிடையாது உங்களுக்கு நீங்கள் ரொம்ப நாள் பண்ணணும்னு நினச்சிருப்பீங்க நான் ரொம்ப நாள் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஒரே உட்காந்து படிக்கணும்னு நினச்சிருப்போம் இல்லை ரொம்ப நாள் நான் வாக்கிங் எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப நாள் வந்து நான் ஏதாவது ஒரு ஹேபிட் வந்து நான் சூஸ் பண்ணணும்னு நினப்பேன் பட் ஆனால் அதுக்கு டைம் இருக்காது பட் இப்போது டைம் இருக்குது ஸோ அந்த ஹேபிட் நல்ல ஹேபிட்டாக இருந்தால் அதை நான் படிங்கன்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஆசிய உங்களோட ஒரு கைடாக நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஜஸ்ட் யூஸ் த டைம் வாய்ஸ்லி அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஒரு ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்பவே நல்ல டைம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஐசோலேட்டாகவும் இருக்கலாம் மற்றவங்க கூட வெளி காண்டாக்டும் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ அது கூட உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ் மைண்ட் செட்டும் இருக்கும் ஃபேமிலி கூட இருக்கும் உங்களுக்கு அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நீங்களும் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் அதை எல்லோரும் சேர்ந்து ஹேண்டில் பண்ணால் கண்டிப்பாக அந்த எல்லா சுச்சுவேஷனும் நம்மளுக்கு மாறி நம்ம நினச்ச மாதிரி நம்ம லைஃப் இருக்கும் ஸோ அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க பாசிட்டிவாக இருங்க யாராவது உங்கள் கூட பயந்துக்கிட்டு ரொம்ப ஒரு நெகட்டிவ் திங்கிங்கில் இப்போ வீட்டிலே அம்மாவோ அப்பாவோ இல்லை தம்பியோ அண்ணாவோ பயந்துட்டு இருந்தால் ஜஸ்ட் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆஸ் எ ஸ்டூடெண்ட்டாக ஆஸ் எ சிட்டிசனாக ஆஸ் எ ரிலேஷனாக நம்மளுக்கு அந்த கடமை இருக்குது ஸோ அது நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் ஸோ ஒருத்தர் டவுனாக இருக்கும் போது உங்களால் முடிஞ்ச பாசிட்டிவிட்டியை கொடுங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் டவுன் ஆகும் போது நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு கொடுத்த பாசிட்டிவிட்டி அது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே ஓகே நம்ம வந்து இந்த நம்மளோட லாக்டவுன் டேஸை வந்து நல்லா யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்மளோட ஃப்யூச்சருக்காக ஓகே அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம சேனல்லையும் இனிமேல் வந்து எல்லா வீடியோஸும் ரெகுலராக வரும் ஸோ நான் கொடுத்த லேகை வந்து நீங்கள் கொடுக்காதீங்க ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸில் நம்ம அதை காம்பன்சேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்குறேன் தேங